காலை வணக்க நண்பர்களே ஸ்ரீ சேஷ்டவுடைய இன்றைய செய்தி மங்களவாரம் முருகனுக்கு உகந்த செவ்வாய்க்கிழமை செவ்வாய் கிரகத்திற்கு உரிய நாள் செவ்வாய்க்கிழமை செவ்வாய் என்ற சொல்லுக்கு மங்களம் என்றுதான் பொருள் கோவில்களில் முக்கிய பரிகார பூஜைகளை செவ்வாய்க்கிழமையில் தான் செய்வார்கள் ஆகையால் செவ்வாய்க்கிழமையை ஒதுக்க வேண்டிய அவசியம் அறவே இல்லை இங்கு நாம் செவ்வாய்க்கிழமையை தவிர்க்கிறோம் வடநாட்டில் மங்கள நிகழ்ச்சிகள் சர்வசாதாரணமாக இந்த தேதியில் நடக்கிறது வருவாய் அதிகரிக்க வேண்டுமானால் செவ்வாய்க்கிழமை விரதம் இருக்க வேண்டும் என்று முன்னோர்கள் சொல்வார்கள் வாரத்தின் ஏழு நாட்களில் மூன்றாவது நாளாக இடம் பிடிப்பது செவ்வாய்க்கிழமை பொருளாதார நிறைவையும் வழங்குவது அங்காரகன்தான் அந்த அங்காரகனுக்குரிய தெய்வமாக விளங்குவது முருகப்பெருமான் மற்றும் சக்தி தேவி முருகப்பெருமான் சக்தி தேவி ஆகியோர் அம்பிகைக்கு உகந்த நாளான செவ்வாய்க்கிழமை இந்த தெய்வங்களை விளங்கினால் கவலைகள் அகலும் செந்நிற ஆடை அணிந்து வழிபாட்டில் பங்கேற்பது நைவேத்தியமாக அன்றைய தினம் அங்காரகனுக்கு முக்கியம் வந்த நாளாகும் தங்கு தலை இல்லாத வாழ்க்கையும் தண்ணீர் இல்லாத அளவு புகழும் மங்கள வாய்ப்புகளையும் மாபெரும் சக்திகளையும் பூங்கி வரும் உள்ளத்தில் தன்னம்பிக்கையும் செந்நிற கனி வைத்து தீப ஆராதனை செய்ய வேண்டும் கார்த்திகை நட்சத்திரம் அல்லது விசாக நட்சத்திரம் அல்லது விசாக நட்சத்திரம் அமைந்த செவ்வாய்க்கிழமை இந்த விரதத்திற்கு பலன் மிக அதிகம் வேலை வணங்குவதே வேலை என்று சொல்லி வீட்டில் வேல் வழிபாடும் செய்யலாம் வீட்டு பூஜை அறையின் நடுவில் வேல் வைத்து இருபுறமும் இரு விளக்குகள் வைத்து ஒரு விளக்கில் மூன்று திரிகளும் மற்றொரு விளக்கில் மூன்று திரிகளும் ஆக ஆறு தீபமிட்டு ஆறு முகரை வழி வழிபட செய்து வந்தால் சீரம் சிறப்பமாக வந்து சேரும் இந்த விரதத்தை மேற்கொள்ளும் பொழுது முருகப்பெருமான் வள்ளி தெய்வயானையுடன் உள்ள படம் வழிபட வேண்டும் அதற்கு முன்னதாக விநாயகர் படத்தையும் வைத்து வழிபட வேண்டும் அன்னதான பிரியர் முருகன் என்பதால் செவ்வாய்க்கிழமை அன்னதானம் வணங்கினால் முருகனின் முழு அருளுக்கு பாத்திரமாகலாம் செவ்வாய்க்கிழமை பிறந்தவர்களும் மிருக சிரிஷம் சித்திரை அவிட்டம் ஆகிய நட்சத்திரங்களில் பிறந்தவர்களும் இரத்த சம்பந்தமான நோய் இருப்பவர்களும் ஒன்பது வாரம் இல்லத்தில் விரதமிருந்து பத்தாவது வாரம் பலன் தரும் பரிகார தலத்திற்கு சென்று வந்து வழிபட்டால் நிலைமை சிறப்பாக மாறும் செவ்வாய்க்கிழமை மற்றும் செவ்வாய் ஓரையில் செய்வதற்கென்று சில சுப நிகழ்ச்சிகள் உள்ளன செவ்வாய் கிழமையில் செய்கின்ற சுப நிகழ்ச்சிகள் நிலைத்து நின்று பலன் தரும் இந்த நாளில் சொத்துக்கள் வாங்குவது விற்பது பற்றி பேசலாம் இடம் தோற்றம் நிலத்தை போய் பார்க்கலாம் ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திடலாம் சகோதரர்களிடையே பிரச்சனை இருந்தால் இந்த நாளில் பேசி தீர்க்கலாம் வேலையில் சேரலாம் பூமி பூஜை போடலாம் வீடு மாறலாம் பொது வீட்டில் பால் காய்ச்சலாம் இந்நாளில் வாங்கிய கடனை நினைத்தால் மீண்டும் கடன்படாத நிலைமைக்கு கூட வாய்ப்புண்டு செவ்வாய் மௌன விரதம் அதாவது தர்ம சாஸ்திரத்தில் மௌன அங்காரக விரதம் என்று ஒரு விரதத்தினை பற்றி மிகவும் விசேஷமாக கூறப்பட்டுள்ளது என்கிறார்கள் சாத்திரம் அறிந்தவர்கள் அதாவது செவ்வாய்க்கிழமை நாள் என்று மௌன விரதம் அனுஷ்டித்தால் ஒரு யாகம் செய்த பலன் கிடைக்கும் என்பது சாத்திரம் செவ்வாய் வெறும் வாய் செவ்வாய் வெறும் வாய் என்ற பழமொழி பழக்கத்தில் உள்ளது இதற்கு காரணம் செவ்வாய்க்கிழமை என்று எந்த ஒரு தர்க்கத்திலும் ஈடுபடக்கூடாது அவ்வாறு தர்க்கம் செய்வதாலோ விவாதத்தில் ஈடுபடுவதாலோ தீமையே உண்டாகும் என்பது நம்பிக்கை குரு மங்கள யோகம் ரசக யோகம் பிருகு மங்கள யோகம் சந்திர மங்கள யோகம் ஆகியவை செவ்வாய் கிரகத்தினால் ஏற்படும் யோகம் செவ்வாய் ஆட்சியோ உச்சமோ பெற்று லக்கணத்திற்கோ சந்திரனுக்கோ கேந்திரம் பெறுவது ரசக யோகமாகும் இதனால் நீண்ட ஆயுள் உயர்ந்த பதவி மற்றவரை வழிநடத்தும் அமைப்பு உண்டாகும் குருவுக்கு கேந்திரத்தில் செவ்வாய் இருப்பது குரு மங்கள யோகம் இதனால் வீடு மனை வண்டி வாகன யோகம் நீண்ட ஆயுள் யாவும் சிறப்பாக அமையும் சுக்கரனுக்கு கேந்திரத்தில் செவ்வாய் இருப்பது பிருகு மங்கள யோகமாகும் இதனால் வீடு மனை வண்டி வாகனம் ஆடை ஆபரணம் சேரும் சந்திர மங்கள யோகம் ஒருவரின் ஜாதகத்தில் செவ்வாய் சந்திரனுக்கு கேந்திரத்தில் செவ்வாய் இருப்பது சந்திர மங்கள யோகமாகும் இதனால் வீடு மனை செல்வம் செல்வாக்கு யாவும் உயரும் பூமி மனை சேர்க்கை அதிகரிக்கும் அதே போல் நீண்ட நாள் கடன் அடைபடாத கடன் இருந்தால் இந்த செவ்வாய் கிழமைகளில் செவ்வாய் ஹோரையில் அந்த பெருந்தொகையில் ஒரு சிறுந்தொகை இன்று நாம் அதற்கான பலனாக கட்டிவிட்டால் நிச்சயம் அந்த கடன் விரைவிலே அடைந்துவிடும் செவ்வாய் ஹோரை என்பது செவ்வாய்க்கிழமை காலை ஆறு டு ஒன்பது ஆறு டு ஏழு அது முடிந்துவிட்டது மதியம் ஒரு மணி முதல் இரண்டு மணி வரை செவ்வாய் ஹோரை உள்ளதால் அந்த காலகட்டத்தில் இந்த கடனின் சிறு தொகையை நாம் செலுத்தும் பொழுது கடன் விரைவில் நடைபெறும் ஆகவே என்பவர்களே 
முடிந்தவரை இன்றைய தேதியில் உங்களால் இயன்ற ஒரு சிறு தொகை அளித்து உங்களது கடனை முடித்துக் கொள்ளுங்கள் வாழ்வில் எண்ணற்ற சந்தோஷங்களையும் நிம்மதியும் அழிக்க வல்லவர் முருகப்பெருமா இந்த செவ்வாய்க்கிழமையும் இணைந்து செயல்படும் ஆகவே செவ்வாய்க்கிழமைகளில் சிறப்பாக விரதம் இருந்து இறைவனுடைய அருளை பற்றி உயிமாறு இறைவன் சார்பில் வேண்டிக் கொள்கிறேன் நன்றி நண்பர்களே நாளை செய்தி நாளை பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் காலை